Sahabat Kompas.com, Recep Tayyip Erdogan kembali menunjukkan pengaruh besarnya di Turki. Erdogan dipastikan akan memimpin Turki selama lima tahun ke depan, usai menang dalam pemilihan presiden yang digelar pada Minggu 28 Mei 2023. Untuk menggait pendukungnya, pemimpin Partai Keadilan dan Pembangunan itu kerap menyuarakan upaya persatuan. Tak jarang juga Erdogan membahas soal kelompok militan Kurdi yang kerap dicap sebagai kelompok teroris. Selain itu, Erdogan juga kerap mewanti-wanti masyarakatnya soal inflasi yang jadi masalah paling mendesak di Turki. Dengan dimenangkannya Pilpres 2023 ini, maka ini menjadi yang ketiga kalinya Erdogan terpilih menjadi presiden setelah dua dekade memerintah Turki. Ia pertama kali terpilih menjadi presiden Turki pada 2014 setelah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak 2003. Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Kemenangan Erdogan ini langsung disambut para pendukungnya. Terlihat para pendukung berkumpul di Ankara untuk merayakan kemenangan Erdogan. Namun tak hanya di Turki, selebrasi dukungan juga berlangsung di beberapa tempat di luar negeri. Selebrasi kemenangan Erdogan salah satunya terlihat di London, Inggris. Hal ini tak mengherankan. Sebab kedua negara memang memiliki hubungan bilateral yang baik. Turki dan Inggris, sama-sama negara aliansi militer NATO, memiliki perjanjian perdagangan hingga kerap saling melakukan kunjungan ke negara. Selain Inggris, perayaan kemenangan juga terlihat di Gaza, Palestina. Seperti Inggris, Turki dan Palestina memiliki hubungan bilateral yang harmonis. Turki memang dikenal menjadi salah satu negara yang mengakui Palestina sejak diproklamasikan. Selain itu, Turki kerap mengecam tindakan Israel yang beberapa kali menyerang Palestina. Kemenangan Erdogan ini didapat usai Turki menggelar pilpres putaran pertama dan kedua. Di putaran pertama, Erdogan menang tipis. Namun perolehan suara itu belum cukup untuk mengukuhkan posisinya sebagai presiden. Dalam putaran pertama tersebut, setidaknya ada tiga kandidat capres. Mereka adalah Erdogan yang mendapat 49,5 persen. Kemudian pemimpin Partai Rakyat Republik sekaligus pemimpin oposisi, Kemal Kilidaroglu yang mendapat 44,89 persen. Selanjutnya ada nasionalis garis keras Sinan Oga yang hanya meraih 5,17 persen suara. Meski begitu, perhitungan suara menunjukkan tidak ada calon presiden yang mendapat suara 50 persen atau lebih. Dengan hasil tersebut, Pilpres pun dilanjutkan pada putaran kedua pada 28 Mei 2023. Pada babak inilah Erdogan akhirnya memenangkan 52,3 persen suara. Sementara Kemal Kilidaroglu meraih 47,7 persen. Dengan perolehan ini, maka Erdogan mengamankan posisinya sebagai presiden Turki dalam lima tahun ke depan. Beberapa saat usai hasil pemilu keluar, Kilidaroglu akhirnya buka suara. Ia mengaklim bahwa pemilu kali ini tidak adil. 
pemimpin Partai Rakyat Republik itu berjanji akan terus berjuang sampai ada demokrasi sejati di Turki. Berikut pernyataan lengkap Kemal Kilidaroglu. Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin bütün imkanları bir siyasi partiye seferber edildi. Bir adamın ayakları altına serildi. Demikian kabar terkini soal kemenangan Erdogan dalam Pilpres Turki. Simak terus informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihatinya.